ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ചലഞ്ച് ഡേ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാർച്ച് രണ്ടിന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഗാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പി എസ് സി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറയുന്നത് പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി പി എസ് സി ചലഞ്ച് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും നോക്കാം പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടിംഗ് പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സായി കുറച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രചോദനമായ ഭരണഘടന ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് അയർലൻഡ് ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ആരൊക്കെ ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദിയും തമ്മിലായിരുന്നു ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ഇന്ത്യയിൽ പൂർവ്വതീര സമതലത്തിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് കോറമണ്ടൽ തീരം രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ദേശീയ കലണ്ടറായ ശകവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം ചൈത്രം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥലം മീററ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പുജല തടാകമായ ചിൽക്ക ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ഒഡീഷ റാബീസ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് ആര് ലൂയി പാസ്റ്റർ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സാധാരണ ബൾബിലെ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ഏത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം വാസ്കോഡഗാമയുടെ പിൻഗാമിയായി എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ കേരളത്തിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ പെഡ്രോ അൽവാരിസ് കബ്രാൾ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ലാഹോർ സമ്മേളനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തി ഉള്ളത് ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ പ്രത്യേകത ചൂഷണം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വുഡ്രോ വിൽസൺ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലം ചിറാപുഞ്ചി കേരളത്തിൽ സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കുട്ടനാട് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ നൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നാണയം ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂണിൻ്റെ ആരംഭം ഏത് മാസമാണ് ജൂൺ പ്രസിദ്ധമായ കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ദിവാൻ വേലുത്തമ്പി ദളവ ഇന്ത്യയിൽ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട് കായൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നായകനായി റെക്കോർഡിട്ട ഇന്ത്യൻ സിനിമാ നടൻ പ്രേം നസീർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൂന്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ജെ ബി കൃപലാനി സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ മലയാളി വി പി മേനോൻ ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ധനമന്ത്രി ആര് തോമസ് ഐസക് കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ആര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ എത്രാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ മാതൃക ഉണ്ടാക്കിയ ആര് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അറബിക്കടലിന്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചി കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശൂർ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധ സുഖവാസ കേന്ദ്രമായ പൊന്മുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം 
കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് വന്ദേ മാതൃത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നീതി ആയോഗിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹം ആര്യഭട്ട കേരളത്തിൽ അവസാനം രൂപം കൊണ്ട ജില്ല കാസർഗോഡ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ശില്പി ആര് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി ആനമുടിയുടെ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ കള്ളനോട്ട് തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം അൾട്രാവയലറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മെട്രോ റെയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് കൊൽക്കത്ത അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ സമരം ചമ്പാരൻ കർഷക സമരം കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അഴിമതി തടയുന്നതിനായി ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ലോക്പാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം പുംബീജം ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോസഫ് ക്രിസ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആധാർ കാർഡ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര കേരളത്തെ ആദ്യ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ മിസൈൽ പൃത്തി നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വ്യക്തി എം വി രാഘവൻ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ റോഹ മംഗലാപുരം തൃപ്പടി ദാനം നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി ചാനാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ഉത്രം തിരുനാൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ബിലായ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനി റാണി ഗജ് വാർദ്ധ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് പൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃതമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് വെള്ളനാട് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫൈനലിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി പി ടി ഉഷ അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് ജൂട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് കൊച്ചി ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം റാഡോൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവസാനം പിൻവാങ്ങിയ വിദേശ ശക്തി പോർച്ചുഗീസ് നാഷണൽ ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വിശാഖപട്ടണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വ്യവസായം പരുത്തി വ്യവസായം കേരളത്തിൽ ഏതു ജില്ലയിലാണ് തിരമാലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പട്ടം തിരുവനന്തപുരം കേരള ആദ്യ താപ വൈദ്യുത നിലയം ബ്രഹ്മപുരം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് നാല് വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപത് 
പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബെല്ലം കേരള കായിക ദിനം എന്ന് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു പോളിമർ ആയ പോളിത്തീൻ്റെ മോണോമർ ഏതാണ് ഈദീൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണ്ഡീഗഡ് ടൈഫോയിഡിനു കാരണമായ രോഗകാരി ബാക്ടീരിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി എന്നിവ ലയിച്ച് തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് കൃത്രിമ സിൽക്ക് റയോൺ ഗേത്രി ചെമ്പുകനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ പ്രകൃതിവാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതൈ